ವರ ಮೇರಿ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾನ ಮುಲ್ನಾಲು ನೆರವೇರೇನು ವಿಮೋಚಿಂಚೀನೇ ಪಾಡೇದನು ರಕ್ಷ ಕೂಡ ನಾ ಕುಸಗೀತೀವಿ ದೀಕ್ಷಾತೋನು ನಿನ್ನು ಕೀರ್ತಿಂಚೇದಲ್ ದೀಕ್ಷಾತೋನು ನಿನ್ನು ಕೀರ್ತಿಂಚೇದಲ್ ನಾಯನ ಪ್ರಿಯುಡ ಯೇಸು ರಾಜ ಅರ್ಪಿಂತೋನು ನಾ ಹೃದಯ ಅರ್ಪಣ ಬಿರಿಗಿ ನಲಿಗಿ ನಾತ್ಮ ತೋನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಾಕಾರಾಧನಾತು ಸಚ ಮುಗ ಮಹಿಮಾತೋನು ರಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಮಾ ಕುಸಗೀತೀವಿ ಚಾತೋನು ನಿನ್ನು ಕೀರ್ತಿಂಚೇದ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯುಡ ಯೇಸು ರಾಜ ಅರ್ಪಿಂತೋನು ನಾ ಹೃದಯ ಅರ್ಪಣ ಬಿರಿಗಿ ನಲಿಗಿ ನಾತ್ಮಾತೋನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಾಕ ಆರಾಧನಾ ತೋ ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸುತುಲಾತೋನು ಪೂರ್ವಾಕಾ 
ఆరాధనా తో సత్యముగా పవిత్రుడు ప్రియసుతుడు సర్వేశ్వరుని సన్నిధిలో వందనములుగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాము సర్వేశ్వరుడు దేవర వారు హెరాలమైన దీవెనలిచ్చి అప్పద్రాక్షసములిచ్చి ఆత్మీయ ఆనందమును శాశ్వత దీవెన ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరము ప్రత్యేకంగా ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో మరి దైవ సందేశాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం ఈరోజు దేవుని యొక్క సందేశం అనగా వాగ్దానము దేవుని వాగ్దానము అనే అంశం ద్వారా మనం దేవుని యొక్క సందేశాన్ని వింటూ ఉన్నాం దేవుని వాగ్దానము ఆ యొక్క సమయంలో తండ్రి అయిన దావీదు చేసిన వాగ్దానం స్థిరపరచుము నేల ధూళి అంత ఈ విస్తారమైన జలముల మీద నీవు నన్ను రాజుగా నియమించి ఉన్నావు అని బైబిల్లో దిన వృత్తాంతాలు రెండవ దిన వృత్తాంతం ఒకటి తొమ్మిదిలో చెప్పబడింది దేవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని బట్టి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి మనిషిని కాబట్టి నవ్ లార్డ్ గాడ్ లెట్ దే ఆర్ ప్రామిస్ ఆన్ టు డేవేడ్ మై ఫాదర్ బీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ దోస్ హ్యాస్ మేడ్ మీ కింగ్ ఓవర్ ఏ పీపుల్ లైక్ ద డస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్త్ ఇన్ మల్టిట్యూడ్ అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు నిజముగా మనము కూడా చాలా చాలా వాగ్దానాలు చేస్తాం మనము పిల్లల మీ పిల్లలకు వాగ్దానం చేస్తాం మరి తల్లిదండ్రులు వాగ్దానాలు చేస్తారు భార్యాభర్తలు ఒకరు ఒకరు వివాహం అప్పుడు కూడా వాగ్దానాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు నిన్ను నేను వెడవాపను జీవితాంతో నీతో కలిసి ఉంటాను ఈ విధమైన వాగ్దానాలు మరి చేస్తారు ప్రమాణాలు చేస్తూ ఉంటారు అధికారులు వాగ్దానాలు చేస్తారు అలాగే రాజులు సైనికులు అలాగే పాలకులు యాలకులు ఒకరికొకరు వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుడు చేసే వాగ్దానము తరతరములు కూడా నిలిచి ఉండే వాగ్దానం ఆయన వాగ్దానము చేస్తే ఆ వాగ్దానము నెరవేరుద్ది ఆ వాగ్దానము ప్రకారమైనటువంటి జీవితాన్ని మానవాళికి అనుగ్రహిస్తాడు అంతేకాదు ఆయన వాగ్దానం చేశాడు అయ్యా అంటే అది నెరవేర్చేంత వరకు కూడా ఆ మనిషి ఎడలా ఆయన కృపను అధికముగా ఉంచుతాడు అందుకే లూకాస్ వార్ ఇరవై నాలుగు నలభై తొమ్మిదిలో చెప్పబడింది ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానం చేసినది మీ మీదకి పంపుచున్నాను మీరు పైనుండి శక్తి పొందు వరకు పట్టణములో నిలిచి ఉండడని వారితో చెప్పాను యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోయి తిరిగి మూడవ నాడు మృత్యంజేడిగా అమరుడుగా విజయుడిగా లేచినప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి వాగ్దానం ఏమిటయా అంటే and behold i send the promise of my father upon you but to try you in the city of jerusalem until we be entered with power from on high and cheptu unnar emanu cheptunar ante meer pai nundi shakti pondu varaku patnamulo nilichi undudi idigo na tandri vaagdanam chesindi mee meediki pampuchunanu antaadu ani aadarna kartunu akada petti aina paramuna mandalamulaku vellipoyi unnar ఆయన తండ్రి వాగ్దానము చేశాడు నా ఈ తండ్రి ఇంట అనేక నివాసాలు ఉన్నాయని ప్రభువారు కూడా పునర్ధానుడిగా జీవముతో లేచి వెళ్తున్నప్పుడు చెప్పి ఉన్నాడు మరలా నేను వస్తాను మీకు స్థలము సిద్ధపాటు చేస్తానని వాగ్దానము చేశాడు వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టినటువంటి వారుగా అపోస్తులు ఉన్నారు ఈనాడు రక్షణ పొందావు విశ్వాస జీవితంలో జీవిస్తున్నావు మంచిగా ఉంది బాగున్నావు కానీ దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని నడుస్తున్నావా దేవుడు నిన్ను ఎందుకు రక్షించాడు దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎందుకు ఆయన రక్షణలో నువ్వు నిలిచి ఉన్నావో అది నువ్వు గమనించే ఆయన వాగ్దాన ప్రకారం బ్రతకాలి మానవ జన్మ చరితార్థముగా మానవులు ఎందుకు జీవించాలి అంటే దేవుడు ఉచితమైన రక్షణ మానవునికి ఇచ్చి ఆయన వాగ్దాన ప్రకారము రక్షించాడు కాబట్టి ప్రతి వాణి ఎడలా ఆయన వాగ్దానం నెరవేరబోతుంది కాబట్టి ఆయన వాగ్దాన ప్రకారముగా నడుచుకోవాలని బై బులా తెలియచేస్తా ఉంది అందుకని అపోస్తుల కార్యం ఒకటి నాలుగులో చెప్తా ఉన్నాడు బైబుల్లో ఆయన 
వారిని కలుసుకొని ఇలాగో ఆజ్ఞాపించాను మీరు ఎరుసలేములో నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి అంటున్నాడు తండ్రి వాగ్దానమును ఏదైతే చేశాడో దాన్ని మీరు కనిపెట్టండి అండ్ బిగినింగ్ అసెంబల్డ్ టుగెదర్ విత్ దాం కమాండెడ్ దాం దట్ దే ఆర్ షోల్డ్ నాట్ డిపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ జెరూజలేం బట్ వార్ ఫర్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఫాదర్ విచ్ ఈజ్ అ సెట్ దట్ వీ హ్యావ్ హోల్డ్ ఆఫ్ మీ అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తా ఉన్నాడు అంటే కనిపెట్టి వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసేవారు పూర్వకాలము భక్తులు ప్రవక్తలు కాపర్లు ఈరోజు ప్రార్థన తగ్గిపోయింది మాధ్యమాలు వచ్చాయి మాధ్యమాలు వచ్చిన ద్వారా సాంకేతికమైనటువంటి మాధ్యమాల ద్వారా స్వార్థ బోధించడం ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా స్వార్థ బోధించడం ద్వారా ప్రార్థన వాగ్దానాలు తగ్గిపోయాయి గదిలో ఉండి ప్రార్థించటం మానేశారు వాగ్దానం చేత పట్టుకొని కొన్ని గంటలు భక్తులు ప్రార్థించే వాళ్ళు అపోస్తులు ప్రార్థించే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏది చెబితే అది జరిగిపోయేది కానీ ఈ దినాలలో అది కొంతవరకు కరువుగా ఉన్నది తక్కువగా ఉన్నది ఎందుకంటే వాగ్దానం చేత పట్టుకొని ప్రభుత్వం ముందు గోజాడలేకపోతూ ఉన్నారు ప్రార్థించలేకపోతూ ఉన్నారు విశ్వాసులు శ్రీ సభ మైత్రులు ప్రబోధకులు స్వార్థికులు కూడా అలాగే ఉన్నారు అని బైబుల్ దా మనకు తెలియచేస్తా ఉంది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని కోరుకున్నది ఏంటంటే వాగ్దానం పట్టుకొని నువ్వు ప్రార్థించాలి వాగ్దానం పట్టుకొని మీరు ప్రార్థన చేయటం వల్ల దేవుని యొక్క కృపను మీరు పొందుతారు దూరస్తులుగా ఉండి రక్షింపబడినటువంటి వారికి దేవుని బిడలగా కూడా మీరు పిలువబడతారని వాగ్దానం చేయబడిన దేవుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే అపోస్తుల కార్యములు అంటాడు ఏడో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన అయితే దేవుడు అబ్రహామునకు అనుగ్రహించిన వాగ్దాన కాలము సమీపించిన కొలది ప్రజలు ఐగుప్తులో విస్తారముగా వృద్ధి పొంది తిరి తుదకు ఏసేపును ఎరుగని వేరొక రాజు ఐగుప్తులు ఏలనారంభించను ప్రియదేవుని బిడలారా వాగ్దాన పూర్వకమైనటువంటి అబ్రహాము అనుగ్రహించిన వాగ్దాన కాలం సమీపించిన కొలది ప్రజల ఐగుప్తుల విస్తారముగా వృద్ధి పొందారు ఎందుకంటే వాగ్దానములు చేత పట్టుకొని ప్రార్థన చేసినటువంటి అబ్రహాము అబ్రహాము వంశావళిలో వచ్చినటువంటి ఏసేపు కూడా ఐగుప్తిలో కరువ నుండి తన ప్రజలను రక్షించటం కోసం వాగ్దానము పట్టుకొని ప్రార్థన చేసి అక్కడ చక్రవర్తిగా రాజుగా కొనియాడబడ్డాడు కాబట్టి వాగ్దాన ప్రకారమైన జీవితం చాలా అవసరం అనేది బైబుల్ చెప్తా ఉంది అందుకని అపోస్తుల కారి పదమూడు ఇరవై మూడులో అంటాడు అతని సంతానము నుండి దేవుడు తన వాగ్దానము చొప్పున ఇస్రాయేలీల కొరకు రక్షకుడుగా యేసును పుట్టించాను ఇదిగా గమనించవలసిన విషయం అతని సంతానం నుండి దేవుడు తన వాగ్దానము చొప్పున ఇస్రాయేలీల కొరకు రక్షకుడుగు యేసుని పుట్టించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవదేవుడే రక్షకుడుగా ఈ లోకానికి రావడానికి గల కారణం ఏమిటంటే ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్స్ సీడ్ దట్ హ్యా గాడ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ ప్రామిస్ రిజాయిడ్ అండ్ టు ఇజ్రాయేల్ ఏ సేవియర్ జీ జీజస్ అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియదేవుని పిల్లారా నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానము చాలా విలువైనది తల్లి గర్భంలో పిండముగా సృజించిన నాటి నుండి ఆయన వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానములు నెరవేర్చటానికి ఆయన సంసిద్ధుడై ఉన్నాడు అందుకనే దేవుడు ఇదిగో మరి దానియలతో వాగ్దానం చేశాడు యహోశ్వాతో వాగ్దానం చేశాడు ఆయన ఈ దినములన్నిట ఎవరిని ఎదుట నిలవలేరని యహోశివాతో వాగ్దానం చేసినప్పుడు యహోశివ వాగ్దాన ప్రకారముగా బ్రతికాడు కాబట్టి ఆ నిందల పాలైపోయి ఆ నిజ నిబంధన చేసినటువంటి దానియలతో దేవుడు మరి వాగ్దానం చేసి జీవ కిరీటాన్ని ఇచ్చాడు ఈ సమయంలో దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం చాలా అవసరమైనది అందుకనే అపోసల్ కారు ఇరవై ఆరు ఆరులో అంటాడు ఇప్పుడైతే దేవుడు మన పితృలకు చేసిన వాగ్దాన విషయమై నిరీక్షణను గురించి నేను విమర్శింపబడుటకు నిలిచి ఉన్నాను అంటాడు కాబట్టి ఈరోజు దైవిక వాగ్దానం ఏమిటయా అంటే దేవునిచ్చిన వాగ్దానం చేసి నిన్ను నడిపిస్తుంటే నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడాలి దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నిలబడాలి మేము వాగ్దానం చేయబడిన ఎన్నుకు చేయబడిన దేవుని పిలుపున్న సేవకులము దేవుడు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు ఎన్నుక చేశాడు వాగ్దానం చేయబడినటువంటి దేవుని బిడలము కాపర్లమని నువ్వు చెప్పుకున్నావంటే ఆ వాగ్దానం పట్టుకొని నిలబడి ప్రభు కొరకు సాక్షిగా నువ్వు జీవించాలి దైవిక వాక్య నివృత్తిలో బ్రతకాలి అనేది బైబుల్ తెలియజేస్తా ఉన్నా వాగ్దాన పూరికమైన వాక్యము అందుకే రోమిలు రాసిన పత్రికలు అపోసుడైన పౌలు యోధామత ప్రవీణుడు ధర్మశాస్త్ర నిష్ణాతుడైనటువంటి ఆ యొక్క సవులు పౌలుగా మారిన తర్వాత 
రోబా సంఘాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రోబా సంఘముతో మాట్లాడుతున్నాడు నాలుగు పద్నాలుగులో ఫర్ ఇఫ్ దే అవాచార్ ఆఫ్ ద లా బీ దేర్ ఈస్ ఫాయిత్ ఈస్ మో మేడ్ విడ్ అండ్ ద అనే విషయాన్ని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఈ వాక్యము చాలా విలువను సంతరించుకుంది మేడ్ విడ్ అండ్ దట్ ఈస్ అ ప్రామిస్ మేడ్ ఆఫ్ నాన్ ఎఫెక్ట్ అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధులు వారసులైన ఎడల విశ్వాసం ఎర్దమగును వాగ్దానములు నిరార్థకమగును అంటాడు అంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధులు వారసులైన ఎడల ధర్మశాస్త్రము తేనెని చేయజాలకుపోయినో దాన్ని వాగ్దాన ప్రకారం నెరవేర్చడం కోసం యేసు క్రీస్తు ప్రబల వారు రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరం క్రితం కన్యమరి గర్భాన ఈ భూలోకానికి జన్మించారు కాబట్టి ఫై ఫైత్ ఈజ్ మేడ్ వేడ్ అండ్ దట్ ఈస్ అ ప్రామిస్ మేడ్ ఆఫ్ నాన్ ఎఫెక్ట్ అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తా ఉన్నాడు ఈరోజు దైవికంగా దైవిక వాగ్దానముతో కూడిన అంశాన్ని మీరు వింటా ఉన్నారు వాగ్దానము లేకుండా సేవ చేయలేవు వాగ్దానం చేత పట్టుకొని ప్రార్థించకుండా దేవుని మహిమను చూడలేరు వాగ్దానం అంటే దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఎప్పుడు కూడా అంటి పట్టుకోవాలి వాగ్దాన ప్రకారముగా మనం నడుచుకోవాలి అప్పుడే వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేర్చబడతాయి అందుకని అవిశ్వాసం వల్ల దేవుని వాగ్దానమును గురించి సందేహింపవద్దు అనే విషయాన్ని కూడా రోమా సంఘానికి తెలియచేశాడు అనగా శరీర సంబంధమైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కారు కానీ వాగ్దాన సంబంధమైన పిల్లల సంతానమే ఎంచబడుదురు అంటారు దేవుని పిల్లలుగా ఎంచబడతారు నువ్వు ఆత్మానుసారంగా రక్షింపబడి బాప్తీస్ వంపు పొంది ఆ తిరిగి దేవునిలో నువ్వు అంటకట్టబడినప్పుడు నువ్వు దేవునికి ఆత్మ సంబంధమైన పిల్లలవి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి బిడ్డలుగా ఉన్నటువంటి వారికి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి రక్త సంబంధములతో పని లేదు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పిల్లలు వాగ్దానం చేయబడిన పిల్లలు కాబట్టి వారు దేవుని సంతానముగా ఎంచబడతారు అనేది దైవికమైన వాక్య నివృత్తిలో రోమిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిది ఎనిమిదిలో చెప్పబడిన వాక్యం దట్ ఈస్ దే వాచ్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ దోస్ ఆర్ నాట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ ఆర్ కంటిన్యూటెడ్ ఫర్ ద సీడ్ అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు దేవుని వాగ్దాన సంబంధమైనటువంటి పిల్లలుగా ఉండాలి అంటే ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితము రక్షణ అనుభవాన్ని కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలి అని బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉన్న వాస్తవికమైన సత్యం ఎందుకయా అంటే ఇదిగో మరి గణతి సంఘంతో ప్రభు వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అపోసరైనటువంటి పౌలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటా అంటే యేసు క్రీస్తునందలి విశ్వాస మూలముగా కలిగిన వాగ్దానము విశ్వసించు వారికి అనుగ్రహింపబడినట్లు లేఖనము అందరికీ పాపములో బంధించేనా పాపములో బంధించలేదు లేఖనం పాపము నుండి విడుదల తీసుకొచ్చింది లేఖనము వాగ్దాన పూర్వకమైన లేఖనము మానవునికి ఇచ్చింది ఆ ఈటు వల్ల ఆ వాగ్దానమును బట్టి మానవుడు పాప విముక్తుడయ్యాడు కానీ పాపానికి బందీగా అవ్వలేదు బట్ ద స్పిరిచువల్ హ్యాజ్ ఎ కన్సోలేటెడ్ ఆల్ అండర్ సిన్ దట్ ద ప్రామిస్ బై ఫెయిత్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ మైటీ బీ గివ్ టు దెమ్ దట్ బిలీవ్ అనే విషయాన్ని ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రేదేవుని బిడలారా ఈరోజు దేవుడు చేసిన వాగ్దాన ప్రకారముగా పరిచర్య చేసే వాళ్ళుగా దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని చేత పట్టుకొని నడిచేటువంటి విశ్వాస మైత్రులుగా మనం సాగాలని బైబులు తెలియచేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ విషయాలను మనము ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలో మనం గ్రహించే వ్యక్తులుగా ఉండాలని బైబుల్దా తెలియచేస్తూ ఉంది చూడండి చాలామంది దేవుని వాగ్దానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు దేవుని యొక్క ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు అదేదో లే కేవలము తాత్కాలికంగా చర్చికి వెళ్ళాం ఏదో చేసేసాం వచ్చేసాం అన్నట్టుగా వాళ్ళు జీవిస్తారు అయితే దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని మాత్రం గుర్తు చేసుకోలేరు అయితే ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ హేతు చేత మొదట నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధముల నుండి విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున పిలువబడిన వారు నిత్యమైన స్వాచ్యమును గూర్చిన వాగ్దానము పొందు నిమిత్తము ఆయన క్రొత్త నిబంధన మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మానవులకు వాగ్దానం తీసుకొచ్చాడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ద టెస్ట్మెంట్ దే వాచ్ ఆర్ కాల్ మైటీ రిసీవ్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ ఇన్స్క్రెంటెన్స్ యూ అనే విషయాన్ని ప్రబోధిస్తా ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ప్రభువారి సన్నిధిలో ఏ వాగ్దానాలు నువ్వు కలిగి ఉన్నావో 
మరి ఒకసారి గుర్తించవలసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాం ఇదిగో మరి వాగ్దాన పూర్వకమైన వాక్యాన్ని నిత్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదకరమైన వాగ్దానాన్ని నువ్వు చేత పట్టుకొని ప్రభు సన్నిధిలో ముందుకు సాగాలని బైబుల్ దా తెలియచేస్తూ ఉంది ఈ యొక్క వాగ్దానములు నెరవేరాలి అయా అంటే ఇదిగో మరి ప్రార్థన అనేది చాలా అవసరం అని కూడా బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డల అపోస్తుడైన పౌలు తన అనుంగ శిష్యుడైనటువంటి తిమోతికి చెప్తా ఉన్నాడు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మరి ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనంలో క్రీస్తు వేసినందు జీవమును గూర్చిన వాగ్దానమును బట్టి దేవుని చిత్తం వల్ల క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన ఫౌలు ప్రియ కుమారుడుకు తిమోతికి శుభమని చెప్పి రాయునది ఇక్కడ గమనించండి దేవుని వాగ్దాన ప్రకారంగా జీవించే వాళ్ళు శుభాలే చెప్పుకుంటారు వారు ఏ డినామినేషన్ అయినా ఏ మత శాఖలో పనిచేసినా కాథోలిక్ అయినా కరిష్మాటిక్ అయినా పెంటికోస్ట్ అయినా బ్రదర్ అయినా ఎస్ అయినా హర్సెమ్ అయినా లూదర్ అయినైనా వారు శుభాలే చెప్తారు కానీ ఒకరినొకరు విమర్శ చేసుకోరు దేవుని వాగ్దానాన్ని ఒమ్మి చేసుకోరు దేవుని వాగ్దాన ప్రకారంగా బ్రతుకుతారు ఈ విషయాన్ని పౌలుకు తిమోతికి చెప్తా ఉన్నాడు పాల్ అండ్ అపోస్టల్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ బై ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రామిస్ ఆఫ్ లివ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీజస్ అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు నిజమే ఆయన కొందరిని అపోస్తులుగాను కాపర్లుగాను ఉపదేశకులుగాను స్త్రీ సభ మైత్రులుగాను ప్రవక్తలుగాను ఉపచారకులుగా ఎన్నుకున్నాను వాగ్దానం చేశాడు ఎన్నుకుని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన వాగ్దానానికి కారకుడు ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం చేత పట్టుకొని పిల్లలు దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తున్నప్పుడు ఆ వాగ్దానం వాళ్ళు కుంద కాబట్టి దాన్ని నువ్వు బెరూ చేసి హానర్ చేయగలిగితే చేయాలి హానర్ చేయలేని పక్షంలో నువ్వు నిమ్మలముగా ఉండాలి కానీ అలాగా వాగ్దానం కలిగి ఎన్నిక చేయబడి పరిచర్యలో ఉన్న వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకముల దా మానవులు కలిగించరాదు అనేది బైబుల్ తెలియచేస్తున్న వాస్తవికమైనటువంటి విధానం కాబట్టి శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెం మట్టుకే ప్రయోజనకరం అవును కానీ దైవభక్తి ఇప్పటి జీవ విషయములోను రాబోవు జీవ జీవము విషయములోను వాగ్దానముతో కూడినదై అది అన్ని విషయములలోను ప్రయోజనకరమగును అంటాడు దైవభక్తి చేసి వాగ్దాన ప్రకారం దేవుని యొక్క కాలింగు దేవుని యొక్క అనాయింటింగ్ కలిగి సేవ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రాబోయే యుగంలో కూడా వాళ్ళు జీవాన్ని సంపాదించుకుంటారు వారు బ్యాంకులో జీవం అనే క్రెడిట్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు తప్ప మరి వారు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి భ్రష్టత్వాలుగా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆ లోకాయుతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండరు అని బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉంది కాబట్టి శరీర సంబంధమైన సాధకం కొంచెం మట్టిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇదిగో దైవికమైనటువంటి వాగ్దానము కూడినదై అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరముగా ఉంటుంది నీకు దేవుడు వాగ్దానం చేస్తే సంఘాలు ఉన్నా సంఘం లేకపోయినా పర్వాలా నువ్వు విశ్వాస జీవితంలో జీవించినా జీవించలేదు అని మనుషులు బేరే చేయని అక్కర్లా నీ వాగ్దానము నువ్వు పట్టుకొని నువ్వు ఫుల్ టైం దేవుని పరిచారకుడిగా ఉన్నట్లయితే ఆ వాగ్దానాలు నీతో నెరవేరుతాయి నీ ద్వారా అనేకులకి ఆ వాగ్దానాలు ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటాయి ఆ విషయాన్ని మరి పౌలు మహాశయుడు ఆ అనేక పర్యాయాలు తెలియచేస్తాడు ప్రియ దేవుని బిడలారా ఈరోజు దేవుని వాగ్దానాన్ని కూడా కలిగి ఉండి ఎన్నో ఎన్నో వాగ్దానాలు చేసుకొని ఆ వాగ్దానాలన్నిటిని కూడా తిరిగి ఆ ఒమ్మి చేసుకొని ఒకరికొకరు ఒకవేళ లోకానుసారంగా జీవిస్తున్నారా అలా జీవిస్తే ఒకసారి ప్రభు అడుగుతాడు నువ్వు చేసిన వాగ్దానం ఏమిటి ఓ భార్య ఓ భర్త ఏడల చేసిన వాగ్దానం ఏమిటి ఓ భర్త ఓ భార్య ఏడల చేసిన వాగ్దానములేమిటి ఆ వాగ్దానాలను మీరు నెరవేర్చుకుంటున్నారా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చేసిన వాగ్దానములు ఏమిటి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఏడల చేసిన వాగ్దానములు ఏమిటి ఇదిగో మరి అధికారులు ప్రజల ఏడల చేసిన వాగ్దానాలు ఏంటి ఆ వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తున్నారా వాగ్దానం ఇచ్చిన వాడు మాట తప్పని వాడు నమ్మదగిన వాడు ఆకాశము భూమి గతించిన ఆయన మాట ఆయన వాగ్దానం గతించదని బైబుల్ చెప్తా ఉంది కదా ఆ వాగ్దాన ప్రకారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామా లేదా అని కూడా ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరత ఉన్నది అందుకనే 
ఆ దావీదు మహారాజ్ అంటాడు ఆయన కృప ఎన్నటికీ లేకుండా మానిపోయినా ఆయన సెలవిచ్చిన మాట తరతరములు తప్పిపోయినా ఎందుకు ఆ మనుషులారా వాతవేయబడిన మనసాక్షితో మీరు దా బతుకుతారు ఈ హీజ్ మెర్సీ క్లైన్ గాన్ ఫర్ ఈవెన్ డోత్ హీజ్ ప్రామిస్ ఫెయిల్ ఫర్ ఎవ్రీ మోర్ ఆయన యొక్క వాగ్దానము ఎప్పుడైనా తప్పిపోయిందా ద ప్రామిస్ ఆర్ ఫెయిల్ దేవుని వాగ్దానం ఎప్పుడైనా తప్పిపోయిందా మీ ఎడలా ఒకవేళ దావీదు ఆ సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఆయనకు చేసిన వాగ్దానం ఎప్పుడు తప్పిపోల ఆ వాగ్దానం నెరవేరింది ఆ వాగ్దానం నెరవేరటం కోసం చాలాలు పట్టింది టైం చిన్ననాటి నుండి గొర్రెలు కాసుకుంటూ జీవిస్తున్న దావీదు సియోనపురమైన దావీదు కోట మీద నలభై సంవత్సరాలు ఆయన మరి రాజుగా ఉంటాడు అని దేవుడు చేసిన వాగ్దాన ప్రకారముగా ఆయన నడుచుకొని అలా పాలించాడు అలాగే ఇదిగో మరి దేవుని వాగ్దాన ప్రకారముగా తన యొక్క కుమారుడైన సులోమాను కూడా నెరవేర్చబడ్డాడు అలాగే దేవుని వాగ్దాన ప్రకారం వాళ్ళ మనవడైన రహవాము కూడా ఆశీర్వదించబడి పరిపాలనా దాక్షతతో జీవించాడు వాగ్దానాలు నెరవేర్చే దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన తండ్రి ఆయనకి చేయవలసిందల్లా ఏంటంటే ఆయన ముందు సాగిల పడాలి ఆయన ముందు మోకరిల్లాలి ఆయన ముందు ప్రణమిల్లి వాగ్దానం పట్టుకొని ప్రార్థించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి అని బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉంది వాగ్దాన ప్రకారమైనటువంటి సవాళ్ళతో కూడిన దైవభక్తి చేస్తున్నటువంటి ప్రవక్తలను మనం చూసాం ఓ శివా ధానియలు షడ్రక మేషక అభిజ్ఞగోలు నీవిచ్చిన వాగ్దానం ఒమ్ము కాదు ప్రభు అని ప్రభు సన్నిధిలో అంగలార్చారు కాబట్టి దేవుని ఎడల మీరు చేసిన వాగ్దానపు మాటలు ఒకవేళ ఎవరు ఎడలైనా వ్యక్తుల ఎడల మీరు చేసి ఉంటే ఆ వాగ్దానములు అవి మీకు నెరవేరకపోతే అవి తప్పిపోతే వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు నా తండ్రి ఇంత అనేక నివాసాలు కలవు అని వాగ్దానం చేసి పరలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తాను ఆ స్థలంలో మిమ్మల్ని కూర్చోబెడతానని మనకి వాగ్దానం చేసిన దేవదేవుడైన యస్సుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క సముఖములో ఆశీర్వదకరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఆయన వాగ్దానం చేత పట్టుకొని ఆయన వాగ్దానం నోటను పెట్టుకొని ప్రార్థిస్తూ దేదీప్యమానమైన కృపకు పాత్రులుగా జీవించాలని ఈరోజు వాగ్దానం ప్రమిస్ అనే అంశం ద్వారా దైవ సందేశాన్ని మీరు విని ఉన్నారు ఇటు వాక్యము నివృత్తిలో ప్రతి ఒక్క సుతుడు సర్వేశ్వరుడు హిరాలమగా దీవించి అప్పద్రాక్షసములిచ్చి ఆత్మీయ ఆనందము శాశ్వత దీవిన మెండుగా అనుగ్రహించునుగాక దేవరవారు మీతో వచ్చునుగాక ఆమెన్ దేవదేవుని కృప మహిమాన్వితమైనటువంటి వెలుగు వాగ్దానములు నెరవేర్చు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయిన యావే సుతుని యొక్క కృప ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడుండును గాక ఆమెన్ ఆమెన్